So, herzlich willkommen wieder zu einem unserer Videos. Heute wird es mal um das Thema Critters gehen, was mal wieder ein amerikanisches Wort ist. Bei uns hieß das früher irgendwie Cleaning Crew. Ach nee, das war dann die englische Bezeichnung dafür. Aber ich glaube, Putzkolonne oder sowas tut es ganz gut, beziehungsweise Schnecken und solche Sachen. Und heute kümmern wir uns ein bisschen darum, warum ich immer mal wieder Schnecken checken muss. Und an diesen Rieche, beziehungsweise warum haben wir die und was hilft euch das? Und vor allem, warum sind die wirklich so wichtig für uns? Und das zeigen wir euch heute mal. Und da geht es jetzt nicht nur um Schnecken, sondern um diese ganze Critters, Cleaning Crews und was auch immer so damit zu tun hat, die ganzen kleinen Tiere. Hier habt ihr das, was in ein 100 Liter Becken auf jeden Fall reingehört. Wir haben hier eine Ritterschnecken, wir haben hier Trochus zum Beispiel, die jetzt von Sri Lanka sind. Und irgendwo haben wir auch noch eine kleine Nachzucht von unseren Turboschnecken, die auch aus Südostasien in der Regel kommen. Seht ihr hier, beziehungsweise das ist eine Turbo, das könnt ihr daran sehen, dass die auch einen kleinen Kalkdeckel drin haben. Warum sind diese Schnecken so wichtig? Die Schnecken verhindern in vielen Fällen, dass ihr Belege oder anderweitige Schwierigkeiten in eurem Becken bekommt. Und das hat was damit zu tun, dass Schnecken einen sehr hohen Stoffumsatz haben und relativ viel Ammonium abgeben. Klar, sie fressen Algen und sie machen die Oberflächen sauber. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist aber, dass sie eure Korallen ernähren und dass sie dafür sorgen, dass man eine gute Biologie in einem Aquarium hat. Das ist der eigentliche Hintergrund. Verkauft werden die immer als Cyanofresser, wegen mir dann auch wieder Kieselsäurenfresser oder sowas. Aber man macht sich einen Gedanken drüber, dass man Becken gleich so macht, dass sowas erst gar nicht passiert. Wenn man das danach machen muss, macht das immer relativ wenig Sinn. Weil, mal ehrlich, also wenn ich so eine Schnecke wäre und dann da drüben hat es also lecker schön Biofilm äh, von einem schönen Aquarium, da habe ich doch Spaß beim Fressen in diesem Fall. Aber doch nicht, wenn man mich da mitten in die Rein, rein sitzt. Upsi, das darf ich ja nicht sagen. Wenn, man, wenn ich dann in diese schlecht belüfteten Ecken eines Aquariums hineingestopft werde, wo es dann stinkt wie aus einem Bieb, da habe ich dann keinen Bock drauf. Und deswegen funktioniert das mit den Schnecken oft hinterher nicht, sondern das macht man gleich von Beginn an. Sobald man die ersten Belege hat, dann setzt man die Cleaning Crews ein und zwar auch in einer gewissen Menge. Also hier haben wir jetzt 10, 12, 13 Schnecken pro 100 Liter, ist absolut normal. Also wir packen manchmal 3, 4, 500 Stück in unsere Anlage rein. Ihr seht, sobald die drin sind, sobald die ein bisschen angefangen haben, wieder zu fressen und wieder einen Stoffwechsel zu haben, da blühen die Korallen auf und ihr füttert die Korallen praktisch auch mit über die Schnecken dann rein und Einsiedlerkrebse. An den Schnecken wird gerochen, damit wir keine Schnecken in unsere Anlage kriegen, die bereits ein Problem haben. Das heißt, jede Schnecke, die kommt, sei es jetzt nun eine Tegula, eine Trochus, eine Turbo, ganz egal, wo sie herkommen, wenn sie dann hier zu uns herkommen oder wenn wir sie verschicken, muss man einmal die Nase durchziehen. Das ist jetzt bei Schnecken, die fit sind, überhaupt gar kein Problem, weil da riechen sie so ein bisschen nach Auster, leicht salzig, eben wie es nach mehr riechen muss. Haben die Schnecken allerdings ein Problem, ist es das beste Mittel gegen Koma-Patienten. Also, wenn ihr in Ohnmacht fallt oder eure Holde zu Hause, nehmt einfach eine tote Schnecke einmal unter die Nase, ich mache mit euch eine Wette, die rennt sofort wieder los. Ist gar kein Problem, weil die stinken fürchterlich. Aber genau das ist auch ein Problem. Kauft ihr Schnecken, die frisch importiert sind oder irgendwo reingeschmissen werden, ohne dass da eine Fachkenntnis dahinter ist oder frisch vom Großhandel, dann passiert das sehr häufig, gerade bei den Trochoschnecken, gerade die sind empfindlich, die, die Schwarzfuß, dass sie das nicht überlebt auf Dauer. Dann habt ihr wirklich mit dem Schneckenfleisch eine große Menge an verrottetem Material im Becken drin, das dann natürlich wiederum für Probleme sorgen kann. Deswegen ganz wichtig, dass ihr Schnecken bekommt, die eingewöhnt sind und die auch in Anlagen leben. Die eine ist jetzt schon gegangen. In Anlagen leben, bei dem sie auch was zu fressen haben, also wo ein Biofilm da ist, wo man jetzt hier zum Beispiel einfach sieht, eine Mischung aus Kalkalgen, aus Bakterien, aus Algen und entsprechenden Aufwuchs. Weil genau davon fressen die und eben nicht reine Algen. Also wenn es nur Algen sind, das ist für Schnecken meistens nicht so gut. Sie brauchen diesen Aufwuchs, der oben drauf ist, noch dazu, um lange zu leben und um groß zu werden. Was sind Belege im Aquarium, die ich 
brauche, die gut für mein Becken sind und was sind Belege, die ich nicht haben möchte? Also machen wir mal ein Beispiel, wenn das Aquarium neu ist, dann ist es schon so, dass man zwischen weißen und weißbraunen bis leicht hellgrünen Belegen nach wenigen Tagen schon hat. Wenn das Becken eingefahren ist, dann kannst du jetzt, wenn du das jetzt hier siehst, da siehst du ja keinen Belag. Also da siehst du jetzt, dass da rote Algen wachsen, dass da Kalkalgen wachsen und dass so leicht, wenn man mit dem Finger drüber geht, es leicht sich immer so ein bisschen schmierig anfühlt. Und das, was man dann fühlt, das ist der Biofilm, das ist also der Bakterienfilm, der überall drauf sitzt. Der ist ganz wichtig. Habe ich jetzt aber Fadenalgenplatten, habe ich Priopsis zum Beispiel, Cyanobelege, Kieselalgenbelege oder sogar Dinoflagellaten, also wo schon die Schnecken dann da drin liegen und bewegen sich nicht mehr, weil sie kurz vorm Sterben sind. Das ist dann ein Problem, das will ich nicht haben. Das hat alles verschiedene Ursachen. Wir machen noch ein Video, worüber wir mal über die ICP und wie die Werte sein müssen, damit man sowas nicht bekommt. Das kommt dann separat. Aber eine der Grundlagen, warum ein Becken stabil ist, warum es den Bakterien, also der ganzen Biologie gut geht, sind tatsächlich eben diese Critters und diese Schnecken. Und deswegen Deswegen sind sie so wichtig. Welche Schnecken ihr wählt, warum welche Art jetzt besser oder schlechter ist, da gehen wir dann gleich drauf ein, indem wir euch die Arten ein klein bisschen vorstellen, die so üblicherweise jedenfalls bei uns im Handel sind, aber eben auch bei den meisten Kollegen. Als erstes und wahrscheinlich auch mit die weit verbreiteste Arten, das sind diese Trochusschnecken hier, die aus dem Südpazifik sind, also beziehungsweise diese hier. Die nebendran ist eine karibische Art, da läuft die unter Tektus. Das kann man auch dann meistens sehr schön den Unterschied sehen, wenn man sie rumdreht. Manche nennen die auch Strawberry Schnecken, weil sie eigentlich so ein bisschen schöne rote Musterung drin haben. Vor allem, wenn man das Kalkgehäuse säubert und sie sind ein bisschen empfindlicher. Manche nennen sie übrigens auch Schwarzfuß. Man sieht es hier, weil die einen schönen schwarzen Fuß unten dran haben. Da seht ihr jetzt auch dann die kleinen Fühlerchen, die rauskommen. Diese Schneckenart ist extrem agil. Sie läuft überall rum, sie geht auf jeden Stein drauf. Sie liebt vor allem Flächen wie Glas, wo sie dann praktisch Algenbelege abweidet, aber eben halt auch Bakterienbelege zunimmt. Bei dieser Art hier, der karibischen Art, kann man zum Beispiel sehen, dass das nicht zu den Trochus gehört, sondern zu den Tekten oder beziehungsweise Turboschnecken, weil da haben wir wieder diesen Kalkdeckel. Und diese sind wesentlich besser geschützt, auch durch Fraß im Becken, weil sie natürlich auch zumachen können. Und da gehen nicht so gern die Leopardstrudelwürmer rein, während wenn man einen Leopardstrudelwurm hat, der diese ähm, Trochusschnecken sehr gerne mag und also auch nicht nur Mördermuscheln umniedet, sondern die Strudelwürmer, die nehmen sich eigentlich alles, was irgendwie so schneckig ist. Deswegen ist gerade bei dieser Art, aber auch aus denen an der Karibik, das sind die, die ich jetzt erstmal so empfehle in der Regel, 10 bis 13 auf 100 auf jeden Fall zu haben, aber eben auch abzuchecken, ob es ihnen gut geht, ob sie unterwegs sind und wenn man einen Verlust hat, der relativ schnell kommt, dann würde ich mir dann eine Strudelwurmfalle einbauen und mir nach diesen Leopardstrudelwürmer gucken, weil in der Regel sind die das, die das Problem verursachen. Weniger die Fische, die ihr so habt, außer mancher <lacht> ja, natürlich ähm, Drückerfische oder sowas dann halt hat, dann, ähm, naja, da klappt das dann meistens nicht so gut mit den, mit den Schnecken. Wenn ihr die Tiere bekommt und wir zum Beispiel versenden die in, in den Bechern, damit sie sich auch schön festhalten können, was also auf jeden Fall immer besser ist wie Tüten, weil sie fallen sie ständig um. Da ist es halt wichtig, dass während dem Transport einfach, dass sie möglichst viel, viel Ruhe haben. So, und wenn man jetzt die Tiere bekommt, dann kann man das jetzt hier zum Beispiel ganz toll sehen, woran man erkennen kann, ob ein Tier fit ist oder nicht. Es fängt sofort an loszulaufen und ihr seht, die sind relativ schnell bei der Sache. Und man sieht die zwei kleinen Fühlerchen und genau dasselbe macht er auch im Aquarium. Sucht euch einen Platz, am besten am Boden, wo kein Sand ist, beziehungsweise also irgendein Stein oder eben Glas, wenn ihr keinen Sand drin habt, und stellt die alle immer kopfüber hin. Genau so. Schön in Reihe. Und nach ein paar Minuten spätestens müssten die sich eigentlich sofort wegbewegen und loslaufen. Wenn die dann nicht, sich nicht wegbewegt haben, auch den ganzen Tag nicht drüber raus, dann könnt ihr sie rausnehmen, dann, ist, dann sind sie nicht mehr in Ordnung, dann ist irgendwas passiert. Auf jeden Fall nicht drin lassen. Ihr seht schon, selbst draußen fängt die sofort an und will sofort losrennen. Dass den Tieren nicht so gut geht und dass die einfach im Becken mal liegen bleiben, das kann zwei Gründe haben. Erstens, ihr habt ganz frische Schnecken bekommen, die noch nicht akklimatisiert waren und auch nichts zu fressen gekriegt haben. Zweitens, der Unterschied zwischen der Salinität von dem Becken, wo die kommen, und zu eurer war sehr groß. In der Regel sind diese Schnecken aber echt hart im Nehmen, weil die sind eben auch öfters mal draußen, sind in diesem Ebbe-Flutbereichen drin, vertragen auch mal hohe Temperaturen in einem Ebbetümpel drin oder dann auch wieder kühlere. Das ist eigentlich nie so deren großes Problem. Nur 
wenn während dem Transport was schief geht, das Wasser, was ankommt, schon trüb ist, solche Sachen, da ist dann immer ganz große Vorsicht geboten und da solltet ihr dann auch immer mal wieder Rückfrage halten bei demjenigen, wo ihr sie gekauft habt, beziehungsweise haltet euch gleich an die bekannten Händler, die ihr Geschäft lange machen, weil die wissen, wie sowas geht und äh, da sollte das dann auch eigentlich nicht passieren. Eine völlig unterschätzte Art von den Schnecken sind die Nasarius oder manche nennen die auch Napfschnecken, wobei das echte Napfschnecken sehen ein bisschen anders aus. Die ist deswegen so unterschätzt, weil die eigentlich ständig tagsüber schläft die. Die geht dann auch mal gerne aus dem Wasser raus, beziehungsweise der ein oder andere kennt das, wenn die dann nachts unterwegs sind und plotzen dann plötzlich aus dem Aquarium raus, weil die Nerita genau in dieser Gezeitenzone drin leben und hervorragende Algenfresser sind. Also die sind sensationell. Die nehmen auch richtig hartnäckige und ganz harte Beläge weg, aber eben halt nur, wenn es nachts und dunkel ist. Was macht man dagegen, wenn diese Tiere halt extremst aus dem Becken rauswandern. Also das ist ganz easy. Dann nehmen wir einfach Vaseline und machen eine dünne Schicht, wie wir sie hier auch haben. Einfach Vaseline einmal oben am Glasbecken entlang und dann geht da keine Schnecke mehr raus. Weil Vaseline kommen sie nicht drüber, dann fallen die einfach wieder zurück ins Becken und dann ist gut. Meistens hat sich das auch nach kurzer Zeit wieder. Also es dauert immer so eine Woche etwa, nachdem man sie bekommen hat. Dann versuchen die an jedem Eck hochzugehen oder irgendwo runter zu wandern. Und selbst wenn das passiert ist, greift einfach mal unter das Aquarium in den Schrank unten rein, ans Holz oder irgendwo, weil sobald die dann im Trocknen sind, machen die hier einen Deckel zu, schließen sich ein. Das kann man bei der zum Beispiel ganz gut sehen. Das ist auch noch eine andere Art, die hat mit so schönen Streifen. Macht die zu und da, überlegen die, da überleben die aber tagelang. Also die können auch trocken verschickt werden, brauchen kein Wasser, gar nichts. Wichtig ist nur Temperatur. Und tagsüber suchen sie sich irgendwie eine Stelle, wo sie dann halt ganz in Ruhe sich zurückziehen. Man kriegt sie auch fast nicht runter. Das ist das, was ganz wichtig ist. Habe ich Nasarius gesagt? Das ist völliger Blödsinn. Die heißen Nerita. Nasarius sind andere. So. Ja, das ist das, wenn da immer überall Leute rumrennen, da wird man ganz nervös beim ständigen Film. Also Nerita-Schnecken sind das natürlich und keine Nasarius, was für ein Quatsch. Ist es an sich ein schlechtes Zeichen, wenn Schnecken aus dem Aquarium rausgehen, unabhängig von der Art? Ob man jetzt Rückschlüsse auf Wasserqualität oder sonst Nein. was schließen könnte? Nein. Grundsätzlich, wenn Schnecken sterben, dann sind vorne auch dann schon mal, die haben die Fische ein Problem und haben auch die Korallen ein Problem. Das ist das eine. Was passiert, wo Schnecken sehr empfindlich darauf reagieren, wären Faulstellen. Also wenn man zum Beispiel den Schacht nicht kontrolliert und es dort entsprechende Fäulnisprozesse gibt. Das ist das, was Schnecken gar nicht mögen, weil dann wird immer ein bisschen Schwefel Wasserstoff frei, der sehr giftig ist und die Tiere reichern das dann an und fliegen dann um. Das heißt also, habe ich einen Tod von Schnecken, der urplötzlich anfängt, kann es auf eine Vergiftungserscheinung hindeuten. Also auch zum Beispiel, wenn wenn man tatsächlich ein Kupferproblem hat, tatsächlich ein Aluminiumproblem hat. Wenn die Schnecken frei rumrennen, hat man das Problem erstmal nicht, selbst wenn sie in der ICP höhere Werte gezeigt werden. Sie sterben dann im Becken. Also abhauen tun sie nicht, sondern abhauen tun nur die Schnecken, die sowieso in der Ebbe-Flutzone liegen oder leben. Das ist ganz normal, wie bei manchen Krabben übrigens auch. Aber wie gesagt, einmal Vaseline drumherum und dann hat sich das schon mal wieder erledigt. Jetzt sind wir hier bei einer unserer Zoanthus-Anlagen. Und auch da ist es so, weil wir die Tiere sehr viel füttern und nach einiger Zeit kriegen wir immer so natürlich auch ab und zu mal leichte Beläge auf unseren Platten drauf, wo jetzt aktuell gerade keine Zwanto stehen oder wo wir jetzt erstmal wieder eben halt dran arbeiten. Und für genau solche Sachen haben wir eine neue Schnecke im Programm, beziehungsweise wir haben die jetzt seit etwa einem Jahr und das sind die Tegulas. Da gibt es auch, jetzt kriege ich sie natürlich wieder kaum von der Wand runter, weil die Jungs echt stark sind. Das hier sind die Tegula-Schnecken. Jetzt wird der eine oder andere Küstenbewohner sagen, ey, die kenne ich. Ja, die kennt ihr auch, weil die gibt es sowohl in der Nordsee hoch bis zu der Arktis, aber es gibt eben auch tropische Versionen davon. Leider Gottes halten halt die vom Mittelmeer bzw. aus der Nord- und Ostsee sind da einfach schwierig. Die sterben euch im Becken ab, weil sie mit den hohen Temperaturen einfach nicht klarkommen. Auch bei denen ist es so, dass sie hauptsächlich nachtaktiv sind, aber sie sind eben sensationelle Aufwuchsfresser. Das, was ihr jetzt hier zum Beispiel genauso sehen könnt. Und ihr seht auch hier schon, wo die schon alles jetzt gewütet haben. Das heißt, wir müssen einfach nur ein paar Wochen warten oder meistens machen sie es in ein, zwei Wochen bei der Menge an Schnecken, die wir drin haben und dann sind unsere Anlagen im Picobello sauber. Also für mich, äh, vor allem als Schwabe, einer der besten Mitarbeiter, die ich habe, weil das machen die die ganze Nacht und kriegen nicht mehr Aufschlag für. Manche der Schnecken, gerade bei den Tegulas und je nach Jahreszeit, kommt man dann in einer anderen Farbe. Da sind sie einmal gelb und einmal rot, manche mehr, manche weniger. Und das hängt mit einem Schwamm zusammen, der auf der Schnecke wächst. Der bleibt leider nicht äh, ewig im Aquarium bestehen, aber unter guten Bedingungen geht das schon auch mal, dass die ein halbes Jahr bis ein Jahr dann tatsächlich diese knallrote oder knallgelbe Farbe aufrechterhalten. 
Auch bei der Schnecke ist es so, die hat jetzt keinen Kalkdeckel, sondern die hat so einen, so einen Horndeckel drauf, mit dem sie sich verschließen kann. Und bei allen Schnecken, die so Verschließmechanismen haben, haben wir es immer mit Schnecken zu tun, die sehr hart im Nehmen sind, also gerade für Beginner sehr, sehr gut geeignet sind. Und wie gesagt, also die räumen echt auf. Und etwas, was ich absolut jedem empfehle und wir merken schon anhand der Qualität unserer Tiere, wenn wir keine Schnecken drin haben. Also daher ganz, 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 ganz wichtig. So, jetzt sind wir gerade bei einem unserer Zuchtbecken, wo wir unsere sps züchter unsere Muttertiere drin haben, ein Teil davon. Und hier haben wir immer eine Mischung von verschiedenen Schnecken drin und welche, die ich eigentlich wirklich ganz äh, mag, wo man auch mal sieht, wie unterschiedlich die sind. Also nur weil es das heißt, ich habe eine Turbo oder eine genaue Artbezeichnung, das ist bei denen wirklich schwierig. Und da geht es mir halt auch wie vielen anderen mittlerweile, wenn man mehr im Büro sitzt und mehr mit Papierkram und Behörden zu tun hat, dann vergisst man auch den einen oder anderen Namen. Aber wir gehen jetzt da mal rein, warum Turbos so speziell sind. Hier haben wir zum Beispiel auch eine, die zwar Turbo heißt, also so wird sie bei uns verkauft, aber da müssen wir auch nach dem Namen gucken, werden sehr groß. Und ihr seht, die hat wieder so einen Horndeckel dran. Die kriegen wir nur ab und zu mal rein, die können wir gar nicht direkt bestellen. Die ist einfach oftmals als Beifang dabei, die bleibt aber hier und aus denen machen wir Nachzuchten, die ihr dann manchmal auch als Aquarienturbos, so die kleinen, da zeigen wir euch dann noch ein Bild davon, wie ihr die dann kriegt. Das ist eins dieser Muttertiere davon und die lebt bei uns in den Zuchtbecken drin. Die jetzt selber, die hat mit Sicherheit schon gute 5-6 Jahre auf dem Buckel, wie die jetzt bei uns ist. Beim Einsetzen sollte auch die Luft immer aus der Schnecke raus. Das wäre immer ganz gut, dass wir einmal unter Wasser kurz rumdrehen. Dann gibt es zwei verschiedene Turbosorten im Handel. Das hier jetzt ist eine südpazifische Art, wieder aus dem Pazifik oder aus dem Indopazifik raus, die aber ähnlich wie ihre Kollegin aus Mexiko bzw. von der Karibik, das ist die Fluctusus, eine ganz besondere Eigenschaft hat, sie frisst nämlich Priopsis. Also die sind die absolut harten Kerle, haben leider ein klein bisschen Nachteil, sie werden relativ groß. Also sie können Kinderfossgröße erreichen, sind aber extrem effektiv, wenn es um Priopsis geht oder um harte Grünalgenaufwuchs. Da reicht es manchmal, wenn man einfach nur oben die langen Blätter abreißt, den Rest erledigen die dann. Wie heißen die nochmal? Das ist äh, Turbo Chrysanthus oder so ähnlich und das andere ist Turbo Fluctosus aus der Karibik. Also die Shops tun diese Fluctosus extra darstellen, weil sie ist leider auch ein bisschen teurer, weil natürlich äh, die Fänger und Fischer von Florida jetzt nicht gerade unbedingt für 5 Dollar die Stunde jetzt ins Meer hüpfen, sondern die wollen schon ein bisschen was haben. Deswegen kostet die meistens das Doppelte wie die normalen Turboschnecken, die man von Indonesien, Philippinen bzw. aber auch aus Sri Lanka bekommt. Ganz wichtig bei denen ist auch immer, dass wenn ihr diese bekommt, Entweder laufen sie schon, ach guck mal, da haben wir sogar eine Fluktosus. Ha, so, da sieht man den Unterschied. Bei der Fluktosus habe ich einen weißen, geringelten Kalkdeckel. Bei der anderen habe ich das nicht, da habe ich einen kugelförmigen, so ein Tigerauge. Manche kennen das aus, als Schmuck, aber wird dann gerne den ahnungslosen Touristinnen verkauft, dann kriegen die da so ein tolles Schmuckstück. Dabei handelt es praktisch nur um den Schneckendeckel von den Schnecken, die die Einheimischen dort lieben, gern bei Ebbe sammeln und essen. Und dann verkaufen sie euch diesen kleinen Deckel noch als Schmuck. Jeder Aquarianer hat den wahrscheinlich im Becken rumliegen oder schon mal gesehen, weil auf der gegenüberliegenden Seite sieht es wunderschön aus. Da wir heute eine tolle Assistenz haben, kriegt man dann diesen auch noch gleich gezeigt. Hier seht ihr zum Beispiel so einen Deckel. Bei der Fluctosus kann man dann noch zusätzlich erkennen, dass sie über kleine Höcker verfügt, die hier über den Rand gehen. Und das ist die mit Abstand beste Waffe gegen Priopsis, wenn man es denn mal hat. Abgesehen davon, dass man seine Wasserwerte natürlich über ICP einstellt und wir euch da auch behilflich sind, beziehungsweise die Berater, die wir haben. Aber das da immer mit dem Becken drin haben, hast du immer Ruhe. Ist einfach genial. Und wie gesagt, eine reicht nicht. Also investiert dort wirklich das Geld. Glaubt mir, es lohnt sich. Nachdem wir jetzt uns ein kleines bisschen über Fotografie und Licht und wir jetzt wieder alles rumgestellt haben, damit wir überhaupt was sehen können in unserem blauen Becken. Ja, ist wieder echt, da bist du hier, hier bist du. Und jetzt schmeißt er sie natürlich auch wieder um. Er wird eh wieder alles wieder löschen, was ich sage. Ist immer das Gleiche. Wir reden übrigens über echte Schnecken. Ne? Nicht, dass hier jetzt irgendjemand mal wieder meint, dass da was Schnecken. So, Meeresschnecken, wohlgemerkt. Also, das da, das sind Ceritium-Schnecken. Um es mal einfach auszudrücken, welche Art es genau ist, das lassen wir einfach mal sein. Weil es die, diese Schneckenart ist Zirkumtrop, was bedeutet, sie gibt es überall auf der Welt. Man findet sie auch unter dem Arktis, äh, Antarktis-Eis oder Arktis-Eis an den Polen, egal wo. Diese Schnecken findet man immer. Man muss sich halt nur manchmal die Mühe machen, etwas im Sand zu buddeln oder im Schlamm oder in solchen Badbereichen drin. Da findet man die dann. Deswegen ist das hier auch keine Scheibenschnecke oder irgendwas in der Art, sondern es ist tatsächlich eine Bodenschnecke, die organischen Abfall frisst. Also zum Beispiel Detritus-Sachen. Alles, was 
von Futter übrig bleibt, was solche Sachen übrig bleiben, von, von Fischausscheidungen etc. All das frisst diese Schnecke. Sie weidet auch gerne mal Beläge ab, die vor allem auf Algen wachsen, also auf Seegras, auf Steinen, eher weniger. Das macht sie dann nur dann, wenn sie echt irgendwie total verhungert ist. Also habt ihr einen Sandboden, dann ist eine Handvoll Zeritiumschnecken auf jeden Fall wichtig. Naja, ihr kauft sie halt einmal, dann guckt sie euch gut an, weil danach sind sie eigentlich weg. Also so wie es hier ist, dass wir euch das jetzt hier so zeigen, haben wir extra mal in die Glasbecken reingetan, damit man die sieht, weil ansonsten ist jetzt Unterwasserfotografie durch den Sand durch, naja, das kriegt auch unser Tobi nicht hin. Aber da könnt ihr sie sehen, sehr, sehr wertvolle Tiere, räumen super gut auf und es gibt es so eine kleine Geschichte, diese, fressen, diese Schnecken würden sie anders fressen. Nein, tun sie nicht. Was sie machen ist, dass sie im Sand, da wo sie leben, wenn sie dann durch die Tyrannus durchgehen, sehr viel Ammonium abgeben, weil sie einen sehr, sehr starken Stoffwechsel haben. Das wiederum mögen die Tyrannus nicht so sehr, weil es die umgebenden Bakterien und Mikroleben, was wir da drin haben, stärkt und dadurch zu einer Milieuveränderung führt. Und deswegen ziehen sich dann die Tyrannus im Laufe der Zeit zurück. Richtig aktiv fressen würden das nur tatsächlich Seehasen machen, die das auch umsetzen können. Allerdings verkaufen wir zum Beispiel keine Seehasen, da die in der Regel nur sehr, sehr kurz leben. Und dieses Milieu gar nicht haben in einem Aquarium, wo sie eigentlich das gerne hätten, weil das wären wieder nun Seegraswiesen, das wären Küstenbereiche dran, wo sie enorm viel Futter brauchen, um auf ihre Größe zu kommen. Und daher sind die meisten schon durch den Transport schon sterben sie ab und dann höchstens noch zwei, drei Monate im Aquarium. Und das ist dann etwas, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, das ist dann überhaupt nicht mehr nachhaltig. Also dann können wir es echt lassen und deswegen brauchen wir die auch nicht. Guckt, dass euer Wasser stimmt. Wir haben heute die Möglichkeit dazu. Packt den passenden Besatz rein und für so eine Schnecke ist ein 100 Liter Becken absolut okay, weil in der Natur bewegt die sich jetzt auch nicht gerade Kilometer am Tag. Und äh, da habt ihr auch was Langlebiges. Solche Schnecken habe ich durchaus schon erlebt, vier, fünf Jahre dann in einem Aquarium dann auch da sind. Und insofern ist da immer mein absolutes Favorite sind eben die Zeritium-Schnecken. Und nicht Nasarius, weil das sind Raubschnecken, die dann auch ganz gerne die und andere fressen, auch wenn ich vorher die armen Neritas da jetzt als Nasarius bezeichnet habe. <lacht> nee, das da. Keine Raubschnecken. So, das ist ein kleines Geschenk für dich. Das ist nämlich tatsächlich momentan, was wirklich, wirklich, wirklich schwer zu bekommen ist. Da haben wir mal wieder mit EU-Regeln zu tun, weil diese da brauchen ganz besondere Papiere. Weil diese Seeohren, tatsächlich werden die eigentlich in so ziemlich allen Ländern gegessen. Die können eine Pandemie auslösen, hat man also irgendwie festgestellt. Also rein theoretisch können die eine bestimmte Krankheit haben, irgendeine so eine Weißpunkt, Gelbkopfkrankheit, was auch immer. Eine bestimmte Art von denen und deswegen sind alle von denen auf einer bestimmten Indexliste, wo man ein ganz spezielles Gesundheitszeugnis braucht. Und wehe, der Haken ist auf dem falschen Gesundheitszeugnis nicht drauf, dann werden die gnadenlos in Frankfurt auch vernichtet oder wieder zurückgeschickt. Auch wenn eigentlich jeder weiß, dass es sich um harmlose Aquarien handelt, weil das sind die sogenannten Abalone. Falls ähm, unserem Kanal auch ein paar Damen folgen, die ein bisschen sich auskennen mit Schmuck, die kennen das, dass die diese wunderschönen Kaumut ähm, Schalen haben, wo es ja dann den ganz groß gibt, wo wir auch zum Teil geschützte Arten haben. Und diese kleine Art hier, die lebt im Riff, sehr versteckt, hervorragender Algenfresser, haben wir ab und zu mal da wenn wir es denn schaffen, den ganzen Papierkram zu überleben. Und jetzt beantworte ich mal eine mit Sicherheit der meistgestellten Fragen, die es im Internet überhaupt gibt. Was wirklich dazu geführt hat, dass Leute aus Foren abgehauen sind und sich wahrscheinlich sinnlos betrunken haben, weil sie es nicht mehr ertragen konnten, ist die Frage nach dieser kleinen Schnecke. Also umgangssprachlich heißt die Täubchenschnecke. Und das da ist ein Doktorenkiller. Also jedes Mal, wenn ihr einen Doktor in ein 100-Liter-Becken packt, also Dr. Fisch meine ich in dem Fall, dann taucht die auf und bringt den sofort um. Das ist der wahre Grund, warum überhaupt kein Doktor in ein 100-Liter-Becken reinkommt. Nee, Quatsch, das sind Täubchenschnecken, die sind völlig harmlos, Aufwuchsfresser, alles super toll. Aber ich kann euch raten, wenn ihr nicht irgendwann mal wollt, dass ein ausgeflippter Altaquarianer vor eurer Türe steht, fragt nicht nach, guckt unsere Videos und dann erklären wir euch das. Aber nicht nach Täubchenschnecken fragen, ganz schlecht. Und jetzt kriege ich natürlich wieder den Hinweis, drückt irgendwo da drauf, damit das Abo kommt und ihr Benachrichtigungen kriegt, weil beim nächsten Video zeigen wir euch dann die ganzen Einsiedelkrebse und Garnelen, die dann eben auch zu diesen Cleaning Crews, Putzkolonne, Tritters, für alle Länder jetzt, wie heißen die auf Indisch? Keine Ahnung, egal. Ab nächstes Mal gibt es dann den Rest von den Critters. Bis dann, Leute. Und jetzt zum Schluss von unserem kleinen Video, nachdem ihr unseren Kanal abonniert habt, zeigen wir euch, was wir schon seit mehreren Jahren nachzüchten, sind unsere kleinen Turboschnecken, die wir auch im Handel und online anbieten. 
Und da seht ihr jetzt ein kleines Baby neuerdings und die Halbwüchsigen. Und wenn sie dann diese Größe haben, dann verkaufen wir sie euch. Das heißt, auch hier in dem Bereich züchten wir in unseren Anlagen mittlerweile selber nach.